மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்னா வேகன்சி பொசிஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர் ரவுண்ட் டூ ஸோ கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இந்த ரெண்டுக்குமே என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்டு இந்த எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே பிடிஎஃப்ல ஒரு சிங்கிள் பிடிஎஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேட்டகரிக்கும் வேகன்சி எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த வேகன்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்னன்னா சார் இப்போ கட் ஆஃப் மார்க் என்ன ஆகும் வாட் வில் பி தி எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஃபார் ரவுண்ட் டூ ஃபார் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இதுக்கெல்லாம் கட் ஆஃப் மார்க் என்ன எந்த அளவுக்கு குறையும் சார் அப்படிங்கிறத நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கிற கேள்வியும் கூட மிஸ்பா கரியர் அகாடமியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு டேட்டா அஃபிஷியல் டேட்டா இல்லாதபடி இல்லை அப்படின்னா நம்ம அஃபிஷியல் டேட்டா இல்லை அப்படின்னா நம்ம எந்த விதமான கமெண்ட்டோ அல்லது வீடியோவோ நம்ம போஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் unless we get some authentic information. So, we have to get all the official information from the other side. We have to get all the video. And without knowing how many students are going to resign their seats, we have to get all the vacancy portion. We have to get all the random guests from the MISPA Career Academy. So, now we have to get all the expected cut-off marks in this video. We have to get all the assumptions. ஸோ அந்த அசம்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன எதனால் அந்த அசம்ஷன்ஸை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த மூணுலையும் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு என்ன மாதிரி கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் குறையும் அண்ட் இதன் மூலமாக மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் முக்கியமாக நான் எந்த ஃபேக்டர் அடிப்படையில் வச்சு எந்தெந்த அசம்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா அதை பார்த்தா தான் இதுக்கு பின்னாடி நான் சொல்ல வர எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ வேகன்சி போர்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய மா இப்போ கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஆறு பியார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் நூற்றி அறுபத்தி நாலு இடங்களும் ஒரு செமி கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஒரே ஒரு சீட்டும் இருக்குது இந்த டோட்டலாக தேர்ட்டி செவன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் த ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வேக்கண்டாக இருக்குது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ட்ராபேக் என்னென்னா இந்த வருஷம் மட்டும் இல்லை கடந்த ஆண்டு அதற்கு முந்தைய ஆண்டுலேயுமே வேகன்சி கொஷின் செகண்ட் ரவுண்டு தேர்ட் ரவுண்டுக்குலாம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது கேட்டகரி வைஸ் ரே அப்படி வேகன்சி அப்படிங்கிறது வந்து ரிலீஸ் பண்ணலை அதுக்கு சில காரணங்களும் இருக்குது எதனால் அப்படின்னா இப்போதைக்கு இந்த எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது எத்தனை மாணவர்கள் சேராமல் போயிருக்கிறாங்க நாட் ஜாயின் டெவலப் பேர் அப்புறம் வந்து சேர்ந்து ரிசைன் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் உள்ளடக்கியது தான் இந்த டோட்டல் கவுண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டல் கவுண்ட் ஸோ நாட் ஜாயின்ட் அண்ட் ரிசைன்ட் இந்த ரெண்டு தான் இதில் ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இடங்களுங்கிறது ஒரு பெரிய கவுண்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் இதன் மூலமாக நம்ம என்ன ஒரு அவுட் கம் எடுத்துக்கலாம்னா நூற்றி அறுபத்தஞ்சு மாணவர்கள் ஒன்று ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது அதிகபட்சமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நிறைய பேர் இந்த வருஷம் நிறைய அவேர்னஸ்னால மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அவேர்னஸ்னால நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சீட் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ செகண்ட் ரவுண்டில் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வருதுங்கிறது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இடங்கள் யாருக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்குன்னா செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அவங்க இதில் வந்து சேரலாம் அல்லது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் மட்டும் தான் நான் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் போட்டேன் சார் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் நான் போடவே இல்லை அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூட மாணவர்களும் இந்த கவுண்ட்டுக்குள்ளே உள்ள வரலாம் ஸோ அப்போ நம்ம இதில் அசம்ஷன் எப்படி எடுக்கிறோம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் எத்தனை மாணவர்கள் ஓப்பன் கேட்டகரி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி அப்படிங்கிற டேட்டா தகவல் உண்மையான அத்தன்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிறதுனால யூஸ்வலாக இது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஓப்பன் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க பிசி இருப்பாங்க எல்லா கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த மாணவர்களும் உள்ள இருப்பாங்க பட் எத்தனை மாணவர்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் டேட்டா அக்யூரேட் டேட்டா அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா தான் நமக்கு வந்து தெரியும் ஆனால் இந்த நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இடங்கள்லையுமே தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள் இருந்தும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ண மாணவர்களும் செகண்ட் ரவுண்டில் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணி உள்ள வரலாம் அப்போ நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இடங்களில் எந்த கம்யூ
பிசிஎம்க்கு ஆறு சீட் வரும்னு சொல்லி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் எம்பிசிக்கு முப்பத்தி மூணு இடங்கள் வரலாம் எதிர்பார்க்கிறோம் எஸ்சி இருபத்தி ஆறு இடங்கள் எஸ்சிஏ மூணு எஸ்டி பதினேழு இப்ப நான் சொல்ற இந்த எண்ணிக்கை அரசாங்கத்தின் தரப்புல தெரிவிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை கிடையாது இது நானா என்னுடைய அசம்ஷன்காக என்னுடைய கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக இவ்வளவு நம்பர்ஸ் ஆஃப் வேகன்சிஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளைண்ட் கால்குலேஷனுக்காக நான் எடுத்திருக்கிறேன் ஸோ இந்த எண்ணிக்கை மாறுபடலாம் இந்த எண்ணிக்கை மாறுபடலாம் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் க்ளோசிங் மார்க் அண்ட் க்ளோசிங் ரேங்க் கம்யூனிட்டி ரேங்க் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் ப்ளஸ் நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி டேப்லையும் அதை வந்து நம்ம பிக்சராக போட்டிருப்போம் டெலிகிராம் வாட்ஸ்அப் சேனலில் நம்ம ஷேர் பண்ணியிருப்போம் அதில் எந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க் க்ளோஸ் ஆச்சோ அதுல இருந்து இப்ப நான் சொன்ன வேகன்சியில இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இடம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப எக்ஸ்பெக்டட் கம்யூனிட்டி ரேங்க் ஃபார் செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் என்னென்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஓபன் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி முந்நூத்தி எழுபத்தி ஆறாவது ஜென்ரல் ரேங்க் இருக்கக்கூடிய மாணவருக்கு அறுநூத்தி அஞ்சு மார்க் இருக்கக்கூடிய மாணவர் வரைக்கும் சீட்டு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்கு இது என்னுடைய அசம்ஷன் இதுல பிளஸ் ஆமா என்ன சொன்னா டூ மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் அடுத்ததா பிசி கேட்டகரி கம்யூனிட்டி ரேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கிறக்கு சான்ஸ் இருக்கு மார்க் வச்சு ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வரைக்கும் கிடைக்கலாம் ஐநூத்தி அறுபதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் க்ளோஸ் ஆச்சு ரெண்டு மார்க் குறையலாம்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கிறோம் இதுலேயும் பிளஸ் ஆ மைனஸ் மார்க்ஸ் ஒன் ஆர் டூ மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அடுத்து பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க் இருக்கக்கூடிய மாணவர் வரைக்கும் இடம் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஒரு மார்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கலாம் எம்பிசி ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க் வரைக்கும் இடம் கிடைக்கலாம்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஐநூத்தி முப்பது மார்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு எஸ்சி நானூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது மார்க் வரைக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கம்யூனிட்டி ரேங்க் எழுநூத்தி ஒன்று இந்த பிக்சர் எல்லாம் வச்சு நம்ம கம்யூனிட்டி டேப்ல அல்லது ஒரு பிடிஎஃப் நான் ஜென்ரேட் பண்ணி நான் டெலிகிராம் சேனல்ல ஷேர் பண்றேன் இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ பர்பஸ்க்காக நான் வந்து டேரக்டா நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் நான் சொல்றேன் ஸோ ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை போட்டு பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நீங்க எழுதி யாராவது உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிற பட்சத்துல கமெண்ட்ல கூட நீங்க பின் பண்ணலாம் அதை அடுத்ததா எஸ்சி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறோம் முந்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் போகலாம் அண்ட் எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி மூணாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க்ல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் க்ளோஸ் ஆச்சு இல்லைங்களா இப்போ அறுபதாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கிறக்கு சான்ஸ் இருக்கும் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கிறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அடுத்ததா நம்ம பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி பொசிஷன் அண்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டா எவ்வளோன்னா டூ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்ல வேக்கண்டாக இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இடங்கள் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ வாட் வி ஹவ் அசியூம்டு தட் என்ன அசியூம் என்ன அசம்ஷன் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு மாணவர்கள் செல்ஃப் ஃபினான்சிங்ல இருந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்கு ஷிஃப்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி அசியூம் பண்ணுற பட்சத்தில் இந்த ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல இன்னும் ஒரு நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இடங்கள் அப்படிங்கிறது வேக்கண்டாக கிரியேட் ஆகும் provided all the 165 students are filled reallotment la private colleges la irundhu government colleges ku move aaranga apdingra or assumption am edukrom idhula sila variation irukum ena government colleges mattum choice filling panna manavargal irupanga apdi patta manavargalude ennikai kammiya irukum endradhanal nam idhula include pannala we have assumed that all the 165 students are moving from private colleges to government colleges apdingra or assumption am eduthukrom this is also an assumption for the calculation purpose அடுத்ததா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் நமக்கு இங்கே வேக்கண்ட் இருக்கு ஸோ டோட்டலாக விர்ச்சுவலாக கிரியேட் ஆகக்கூடிய நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இடங்களும் இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டும் சேர்க்கும் போது முன்னூற்றி பதிமூணு இடங்கள் நமக்கு அப்படிங்கிறது வந்து கிரியேட் ஆகும் எங்க நானூற்றி பதிமூணு இடங்கள் நானூற்றி பதிமூணு இடங்கள் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல இருக்கும் டோட்டல் வேக்கண்டா இருக்கும் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் சீட்ஸ்ல நமக்கு வந்து கம்யூனிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரியில நூற்றி இருபத்தி எட்டு இடங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பிசியில நூத்தி ஒன்பது இடங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பிசிஎம் பதினாலு இடங்கள் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு எம்பிசி எண்பத்தி மூணு எஸ்சி அறுபத்தி ஆறு
அடுத்ததாக பிசி பிசி பொறுத்த வரைக்கும் மூணாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபதாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோம் நாலு மார்க் குறையலான்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஐநூற்றி ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் சீட்டு வரலாம் இதுலேயும் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஒன் ஆர் டூ மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் வேரியேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து அசம்ஷனில் ப்ரைவேட் காலேஜிலிருந்தே எல்லாரும் போயிட்டாங்கன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கையும் தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அது ஓரளவுக்கு கணிசமான எண்ணிக்கை இருக்கும் பட் எவ்வளோ பேர் அக்யூரேட்டாக நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த எண்ணிக்கை நம்ம உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணலை ஸோ அடுத்ததாக பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு மார்க் வரைக்கும் இடம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது கம்யூனிட்டி ரேங்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கலாம் அடுத்ததாக எம்பிசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க் வரைக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழில் போன ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் க்ளோஸ் ஆச்சு இப்போ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கிடைக்கலான்னு எதிர்பார்க்குறோம் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நாலு மார்க் குறையுது நானூற்றி எண்பத்தி நாலு மார்க் வரைக்கும் குறையலாம்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் அடுத்ததாக எஸ்சி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு மார்க் சீட்டு கிடைக்கும் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பதாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க் வரைக்கும் ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது பேர் அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு இங்கே எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு அடுத்ததாக எஸ்சிஎல்ல பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தி மார்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கும் மூணு மார்க் குறையுது அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் வேரியேஷன் வில் பி தேர் அப்புறம் எஸ்டியில் பார்த்த வரைக்கும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு மார்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து ரூல் ஆஃப் ரிசர்வேஷனை டேரெக்டாக எடுத்துருக்கிறோம் பட் இதில் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் மா வேரியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் டூ டு த்ரீ மார்க்ஸ் வரைக்கும் வேரியேஷன் இருக்கும் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியில் ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஓப்பன் கேட்டகரி பிசி பிசிஎம்ல ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஒன் ஆர் டூ மார்க்ஸ் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஒன்பது இடங்கள் இருக்கு இந்த நாற்பத்தி ஒன்பது இடங்கள் இதுலேயும் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி இருந்தும் ப்ரைவேட் காலேஜுக்கு மூவ் வர மாணவர்களும் இருப்பாங்க ப்ளஸ் இது வரைக்கும் சீட்டே கிடைக்கல சார் அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிடிஎஸ்லேருந்து ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி வரக்கூடிய மாணவர்கள் இருப்பாங்க அல்லது பிடிஎஸ்லேருந்து ப்ரைவேட் காலேஜ் போகக்கூடிய மாணவர்களும் இருப்பாங்க அந்த வகையில் நாற்பத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் ப்ளஸ் ஒரு நூறு பேர் ப்ரைவேட் காலேஜ்லேருந்து ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபார் த கால்குலேஷன் பர்பஸ் ஒன்று ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து அவங்க வந்து ப்ரைவேட் எம்பிபிஎஸ்க்கு போயிருப்பாங்க அல்லது விர்ச்சுவல் வேகன்சியில் மேபி கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ்க்கு கூட எயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் அப்படி வைக்கு பார்க்கும்போது ஓப்பன் கேட்டகரியில் மொத்தமாக நமக்கு வந்து ஒரு நூற்றம்பது சீட் இங்கே விர்ச்சுவல் வேகன்சி ப்ளஸ் வந்து ரியல் வேகன்சி இங்கே ஆல்ரெடி நாற்பத்தொம்பது இருக்குது ஐம்பதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் ஒரு நூறு பேர் நமக்கு வந்து விர்ச்சுவலாக கிரியேட் ஆகுது வேகன்சி கிரியேட் ஆகுது எடுத்துக்கிட்டால் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டால் நம்ம வந்து ஃபார் த கால்குலேஷன் பர்பஸ் நிறைய சீட்டை ஆட் பண்ணுறோம் நூறு சீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஓப்பன் கேட்டகரியில் ஐநூற்றி அஞ்சு மார்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கலாம் பிசி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு எம் பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி தொண்ணூறு வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எம்பிசி நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கிற சான்ஸ் இருக்கு எஸ்சி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கலாம் எஸ்சி எம் முந்நூற்றி வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கலாம் அண்ட் எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி மார்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சொன்ன இந்த மார்க் அண்ட் கம்யூனிட்டி ரேங்க் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவுடைய ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் சொல்லிட்டு வர அசம்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடிய வேல்யூஸ் தான் ஸோ இதில் வேரியேஷன்ஸ் வில் பி தேர் இந்த மார்க்கை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் இடம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஏன்னா இதில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம அசியூம் பண்ண விஷயங்கள் அப்படியே நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது செகண்ட் ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் போடுறதுல மிஸ் பக்கரியர் அகாடமிக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனாலும் நிறைய மாணவர்களுக்கு இது கேள்வியாக இருக்குது ப்ளஸ் நிறைய விஷயங்கள் தவறான விஷயங்கள் நிறைய இடங்களில் பரவப்படுது நிறைய பேர் அதை போடுறாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் ஓரளவுக்கு ஆத்தன்டிக்காக சில இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் இது வரைக்கும